欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：任嘉伦和迪丽热巴因戏被炒 CP， 网友让任嘉伦老婆咋想？相信不少人都在追，恰似故人归，但上头的人却磕起 CP。微博上出现热搜，说迪丽热巴和任嘉伦是剧中人物的前世今生，这真是干了大尬，因为现实中。任嘉伦已经是一个有妇之夫，身为一个有妻子的人，却和一个单身女明星将现实联系到剧中，真是让人又上头又无语。关键还有不少粉丝真情实感的认为，两人是可以成为一对的，这就离了大谱。但同样是成家的赵又廷，为什么就没那么多荒唐新闻？当初赵又廷跟杨幂的《三生三世十里桃花》，那也是一大爆剧。不管大家都直观磕剧中 CP。从未联想过现实，因为两人在娱乐圈都是有家室的人，但任嘉伦却是几乎每一部剧都有这种情况。其实早在以前还不怎么红的任嘉伦就说自己有老婆。身为一个靠偶像剧走红的人，这种做法其实很危险，因为一旦这么做，有的人无法在戏外磕真人 CP， 那就少去了很多乐趣。这也是胡歌和刘亦菲能被磕这么久的原因，因为两人始终没有成家。令人没想到的是，任嘉伦反而在官宣有妻后事业变好。原本他就是一个爱豆出身的人，跨界当演员才走红。从跟景甜的《大唐荣耀》开始，就吸引了不少粉丝追捧。这之后，他粉丝体量不断扩大，甚至隐隐已有顶流规模。而这期间，任嘉伦其实早就有女友，并且谈了五年。二零一七年官宣恋情，二零一八年就官宣有孩子，当爸爸了。这之后，任嘉伦的资源并未受到很大影响，反而被认为很负责人。他没有像成龙当初藏匿林凤娇一样，做一个虚假的单身男人，这让很多人佩服他的勇气，所以并未造成大量脱粉。反倒是在《锦衣之下》后，人气更恐怖走旺。《锦衣之下》口碑不错，他被全网夸赞。到了与君初相识，恰似故人归，一样得到不俗收视。但不少人似乎渐渐的又忘了。任嘉伦是有老婆的人，因为永远有新的粉丝加入，永远有人入戏太深磕真 CP， 这对任嘉伦造成困扰了吗？我想是有的，并且因此出现了很多黑粉，大家对他开始丢掉滤镜，认识一个真正的任嘉伦，指出他在电视剧里的角色都是配音完成，而且都是一个配音大佬张杰辅助的，没有这位老师，任嘉伦的原因根本没法听。不仅如此，任嘉伦的剧中的假肌肉也被嘲笑。在与君初相识中，饰演鲛人的任嘉伦出水时，竟然用假的肌肉裹身，一眼看上去就非常的塑料感。这跟邓超未演张艺谋的影，减肥几十斤大相径庭。这完全就是一种偷懒的方式，甚至被人嘲笑。难道任嘉伦你是不喜欢练快吗？任嘉伦走到今天，除了自身努力，真的也不全是自己的功劳。如果少了配音，他可以说很难拥有如今人气，而身为一个演员，这是最基本的，说明任嘉伦并未达到标准演员的水准。在走红之后，也喜欢用投机取巧的方式偷懒。观众不想看虚假的身材，而是演员付出汗水后的成果。希望任嘉伦好好珍惜来之不易的人气，莫要飘飘然。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。